欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博国内的反差，只能说明一点，他的确是红。最近的王一博在国外挺火，参加香奈儿大秀的表现。让我们见证了中国艺人的海外影响力。高奢品牌 Chanel 给足了牌面，足够给我们国人争光。这让不少人见证了王一博到底有多火。我们国内的顶流，在海外的粉丝跟号召力都不俗，更是叫好声一片。这个顶流是相当有实力、有作品、有业务能力，时尚表现力独树一帜，独具特色。更重要的是，他的商业价值超牛。这次海外粉丝接机场面热闹非凡，人声鼎沸的场景被当地纸媒报道，引来了不少人的关注。参加香奈儿大秀，在众多香奈儿视频中，成为了亚洲出镜率最高的一位。从王一博出发海外的那一刻，众多就已经清楚，这趟旅程必然收获颇丰。王一博的时尚资源很抢手，这是公认的。香家选品牌形象大使都是有考察期的，更是兼顾品牌调性的，从不轻易出手。每位形象大使都是深思熟虑的结果。Chanel 选择王一博，不单纯是他的商业价值，还有他的独树一帜跟时尚理念同品牌契合。人间香奈儿，行走的小香风。女装男穿更是难得一见，国外对于王一博的出现给予了挺好的待遇。这张来自中国的面孔，新鲜又时长。这次的主题主打一个度假，有王一博喜欢的滑板、度假、运动，非常契合，才会有了这次精彩之旅。权志龙与王一博同框的画面，让人惊叹。都是小香风演绎最佳的存在，这让各自的粉圈期待已久。在秀场上，王一博穿上滑冰鞋，驰骋在秀场的画面，笑容灿烂的镜头，完美的契合了这次的香家大秀的主题，也成为了压轴大特写。可是画风在国内却不同，王一博在国内的粉丝基数庞大，有多少人喜欢他？就有多少人不喜欢？对家看到后嫉妒，黑粉们眼红到火冒三丈，粉与黑各种对打，更是推动了王一博的热度。王一博的海外之行是长国人士气的，更是一种文化的输出，代表了我们的国人风貌，叫好声一片，更具真实客观性。国内却有一些不友好的声音，拿着这个顶流。借助他的流量借题发挥，实在让人费解。王一博的海外之行回国，他的价值是飙升的，自然备受众多品牌看到，也让很多对家忌惮。资源的倾斜度是必然的，招人嫉妒更是自然。很多人就会鸡蛋里挑骨头，从代言到作品，各种炒冷饭的话题再度重提，果然是拿捏了流量的密码。嘲笑王一博的《长空之王》票房不及一部喜剧片，上映半个月拿下七个亿。王一博是主演，这是一番成绩，单抗票房显然已经成为九十五后小生中 top。《长空之王》这是一部主流作品，更具有价值意义，让大众了解是非缘这个群体，是国之重器，更有社会正能量。票房成绩显然不是唯一衡量标准，让更多人走进影院，增加观影群体，增强民族凝聚力跟致敬幕后英雄，这是具有教育意义的。一句话，王一博国外一片叫好声，让我们见证了中国艺人的海外影响力。国内的反差，只能说明一点，他的确是红，还是特别的红。国内的反差。只能说明一点，他的确是红。《长空之王》被央视点名夸奖
。王一博演技被质疑，真是这样吗？《长空之王》是由刘晓诗导演，王一博和胡军主演的空军题材电影。空军题材电影在国内本来就比较稀少。而且能够用真实的战斗机拍摄的电影就更少了。这部电影当中所使用的战斗机都是中国目前为止最为先进的歼二十系列战斗机。这部电影说所关注的点就是空军领域很少人提及的试飞员这一职业。这部电影被中国央视新闻报道过，还被点名夸奖。它展现了中国空军领域的发展历程。彰显了中国人民解放军的精神风貌。军事科技想要发展，必然需要有人能够去驾驶先进的战斗机。无论你的科技多么先进，它总需要有人去使用调试。因此，诞生了试飞员这一职业。飞机它是一个非常复杂的高科技产物，特别是战斗机。它需要达到一个极限的速度，必然各种零部件技术都是在一个探索的过程中。所以说，这是一个非常不稳定的机器。试飞员就是为了把机器的最大作用发挥出来，把各种数据调试到最佳。就像在电影当中胡军说的：“中国原子弹最大的秘密就是能够造出来。”而战斗机能够被造出来的最大的秘密，就是有试飞员来测试它的极限。制造飞机和调试过程当中，必然会遇到巨大的不确定性和风险。片中王一博作为一个王牌飞行员雷雨，被胡军饰演的张挺邀请进入中国试飞员这一职业，为中国的空军领域做贡献。其实这一职业的风险。从他母亲对这职业的看法就可以一目了然。他母亲得知雷雨将成为一名试飞员，是百般阻挠他儿子不要去。可见这一职业的风险是非常大的。许多人对于王一博出演中国王牌飞行员这一角色感到非常的质疑，因为王一博是流量明星，国内顶流，自然而然。他的名气多数都带有流量成分，演技自然会被许多人所诟病。他那英俊的脸庞、修长的身材，很难让人把他与魁梧、坚韧不拔的军人形象联系在一起。事实真的是这样吗？如果大家都只看结果的话，这部电影在票房上取得了超过七亿的成绩，在口碑上，在豆瓣有 6.6 分。是一个合格的分数，在社会影响上被央视点名夸奖。从这些结果来看，这部电影算是比较成功的。但实际上，王一博作为一个中国顶流，他为了这部电影还是做出了自己的突破。别人说，在浴室里同事打架的那场戏，在经过了胡军的指导过后，他演绎出更加具有中国军人血性的一面。之后，他驾驶战斗机分上蓝天的画面，更加的震撼人心。虽然在演绎方面有许多的不足，但他也在不断的努力。试飞员这种鲜为人知的光荣职业，能够通过这部电影让广大的观众知道，也是一件非常有意义的事。你觉得王一博在这部电影当中的表现是否优秀？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。